আসসালামু আলাইকুম ওয়াহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু ছোট্ট একটি বিরতির পর আবারও আমরা আমাদের মূল প্রোগ্রামে চলে আসলাম আমরা কথা বলছিলাম যে শান্তি প্রশান্তি আমার ভিতরে শান্তি প্রশান্তি বাইরে নয় রহমত এবং এবং এই আল্লাহর কাছে যাওয়া আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর আল্লাহ রহমতকে উপলব্ধি করার বরকতকে উপলব্ধি করার মাগফিরাতকে পাওয়ার অন্যতম বড় নিয়ামক হচ্ছে আপনার হার্ট বা আপনার হৃদয় প্রভু আপনার হৃদয়ে এমন একটি জিনিস ঢেলে দিয়েছেন এটাকে এমনভাবে প্রোটেক্টেড করে রেখেছেন যে শয়তান এটাতে পর্যন্ত অ্যাক্সেস করতে পারে না কেউ আপনার হৃদয়কে কেউ কখনো অ্যাক্সেস করতে পারবে না যে আপনি মনে আপনাকে যদি বলা হয় যে আপনার নামটা কি আপনি কি আপনার এইরকম মাথায় দিয়ে বলেন যে আমার নাম সরবার আপনি যদি বলেন যে আপনার নামটা কি আমি যদি এখানে হাত দিয়ে বলে আমার নাম সরবার বা এখানে হাত দিয়ে আমার নাম সরবার এখানে হাত দিয়ে বলি আমার নাম সরবার আমি আমার নাম সরবার এরকম কোনো বলি নাকি না আমরা বলি যে আমার নাম হচ্ছে সরবার এখানে আমি হাত দিয়ে কি জন্য হার্ট মানুষ যদি কেউ কখনো ইন্ডিকেট করে কাউকে আপনি একটা মানুষ দেখান যে তার কানের মধ্যে হাটে এই যে আমাকে চিনতে পারতেছেন আমি হইতেছি সরবার এরকম কেউ বলছে না মানে হাসি আসতে পারে আপনাদের কিন্তু ফ্যাক্টটা দেখুন যে যখনই নেচার বাই বাই ডিফল্ট আপনার হার্টের ভিতরে আপনাকে শুয়ে রেখে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা জানি না যে একটা মানুষ আপনাকে ব্যথা দিল কষ্ট দিল আমরা নাক চেপে ধরি না আহ আমাকে কষ্ট দিছে না আমরা দাঁড়িয়ে চেপে ধরি না আহ দেখলাই নি আমার বড় দুঃখ কষ্ট আমার কষ্ট না আপনি কি করেন যে সরও ভাই আমার খুব কষ্ট এখানে কোথায় এই হার্টে ধরে মানে আমার হার্টে খুব কষ্ট আবার আনন্দিত হলে যে আহ খুব আনন্দ লাগছে আজকে আমি খুব আনন্দিত এই কেউ যখন আসে আপনার সাথে দেখা যাচ্ছে যে মায়ের সাথে দেখা হলো অনেক দিন পরে বাংলাদেশে গেলাম আমরা কি করি মায়ের মাকে গিয়েই আমরা বুকে চেপে ধরি যে মা এসে আসছে আর কি আমরা যখন ঈদের সময় কোলাকুলি করি তখন আমরা কি করি ঠ্যাং আর একজনের দিকে বাড়িয়ে দিই না যে আসো আমার ঠ্যাং ঠ্যাং করি না বুকটা বাড়িয়ে দিই আসো আমার আমার বুকে আসো যে আমি তোমাকে হার্ট টু হার্ট রিলেশনশিপ হচ্ছে যে আমাদের ইনসানিয়াত যে মানুষ মানুষ হয়েছে কি জন্য বিকজ আমরা এই হার্টটা আরেকজনের হার্টের সাথে টাচ করতে পারি আপনি আর একটা প্রাণী দেখান আর একটা প্রাণী দেখান যারা এই হার্টটা তার হার্টটা আরেকজনের হার্টের সাথে টাচ করতে পারে না হার্ট টু হার্ট রিলেশনশিপ অনলি মাত্র মানুষের জন্য এবং এই হার্টে যাওয়ার অন্যতম পথ হচ্ছে কি দম দম ছাড়া আপনি হার্টে যেতে পারবেন না এবং দমকে অনুধাপন করা দমকে রিয়েলাইজেশন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া যখনই বাতাস থেকে আপনি দমকে আলাদা করতে পারবেন আপনি আপনার হার্টে ঢুকতে পারবেন এবং আপনি শুনতে পারবেন সেখানে আল্লাহ 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 জিকির হচ্ছে এরপরে আপনার কথা বলতে ইচ্ছে করবে না এর সাইড এফেক্টটা হচ্ছে মানে আপনি বলবেন যে আমার যা পাওয়ার ভাই আমি পেয়ে গিয়েছি আমার আপনাকে এরপরে কোনো কিছু দিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করা যাবে না আপনি বলবেন যে আমার আপনাকে বিক্রি করা যাবে না আপনাকে কেনা যাবে না আপনাকে কেনা যাবে না টাকা পয়সা আপনার কাছে কাজ করবে না সম্পর্ক আপনার কাছে কাজ করবে না আপনি বট বৃক্ষের মতো আপনি বট গাছের মতো হতে পারবেন যে হ্যাঁ আমার আছে আমার কাছে মানুষ আপনার দিকে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসবে জানি না কি জন্য কিন্তু আপনার কাছে আসলে ভালো লাগে আপনার কথা শুনলে ভালো লাগে আমি জানি না আমি আই ডোন্ট নো মানুষ বলবে এরকম কারণটা কি কারণ আপনি মূল যে শক্তির উৎস সেটির সাথে আপনি সংযুক্ত হতে পেরেছেন আপনি আপনার হার্টের সাথে সংযুক্ত হতে পেরেছেন এবং এই রমজানটাই হচ্ছে এই রমজানে রহমতের এই এই দশ দিন হচ্ছে যে এর সাথে আমার হার্টের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সময় এই সংযুক্তির পথে প্রথম যে বাধাটি সেই বাধাটি হচ্ছে যে আমার চিন্তা যখনই আপনি দমে মনোযোগ দেবেন তখনই দেখবেন আপনাকে উল্টা পাল্টা সব চিন্তা ভাবনা চলে আসে যেরকম দেখেছিলাম আমরা গত প্রোগ্রামে যে নামাজে দাঁড়িয়েছি কিন্তু মানে অন্য চিন্তা এবং নামাজ দাঁড়ালে দেখবেন যে কত শত যে চিন্তা আসে আর কি দুনিয়ার এমন কোনো যত প্রবলেম সলভিং এই নামাজের মধ্যে গেলে যে হজরত হজরত আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলা এই সময় যে একজন এসে বললো যে হজরত আমার আমি খুব বড় মুসিবতে পড়েছি তখন তিনি বললেন যে কি মুসিবত যে আগেকার সময়ে তো মানুষ যখন ট্রাভেলিংয়ে যেত মানুষ যখন দূর দেশে যেত ব্যবসা বাণিজ্যে যেত 
তখন তারা তাদের মানে সঞ্চিত অর্থ এগুলো কোনো ব্যাংকে রেখে যাওয়া সুযোগ ছিল না তখন তারা কি করত কোনো একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সেখানে তারা এগুলো পুঁতে যেত এবং এসে আবার পুতা জায়গা থেকে সেগুলো তুলে ফেলত তো ইমাম আবু হানিফা সাহেবের কাছে গিয়ে বলুন যে হুজুর দেখুন আপনারা একটি অফ ট্র্যাক একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি হচ্ছে যে এটি যে আমার মানে আমার টাকা পয়সা আমি খুঁজে পাচ্ছি না পাচ্ছি না কোথায় রেখে গেছি সেটাও আমার মনে হচ্ছে না এখন মনে পড়ছে না আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে তখন ইমাম আবু হানিফা সাহেব বললেন যে হ্যাঁ পারবো পারবো না কেন কি করো তুমি নামাজে লেগে যাও এবং দুই রাখাত নামাজ পড়ো দেখবে তোমার প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে তখন সে বললো আসলাম কি জন্য আর মানে উনি পরামর্শ দিলেন কি আসলাম আমার টাকা পয়সা আর উনি পরামর্শ দিলেন নামাজের আচ্ছা ঠিক আছে জ্ঞানী মানুষ পরামর্শ দিয়েছে শুনি ইমাম সাহেব তখন সে কি করলো সে নামাজে লেগে গেল এখন শয়তান হিসাব করে দেখলো যে এই লোক যদি নামাজ পড়ে তাহলে যতটুকু আমার লস হয় এই লসের তুলনায় তার টাকা পয়সাটা পেয়ে গেলে এর যে ক্ষতিটা আমার কম হয় কারণ যখনই আপনি আল্লাহ স্মরণে মুশকুল হয়ে যাবেন আল্লাহর জিকিরে আপনি যখন মুশকুল হয়ে যাবেন তখন মানে দুনিয়াবি কোনো জিনিস কাজ করবে না তখন তো শয়তানের লস তখন সে কি করলো যে নামাজের মধ্যে এসে তাকে মনে করে দিল যে তুমি তো ওই জায়গায় রেখেছো তখন সে ওই এক রাখার নামাজ বাদ দিয়ে দিল দো আর এই এই পেয়ে নিয়েছি এবং সে গিয়ে এটা নিয়ে আসলো এবং ইমাম সাহেবকে মানে মিষ্টি টিষ্টি নিয়ে গেল যে হুজুর মানে খুব উপকার হয়েছে আমার তো নামাজ দুই রাখাত পড়া লাগে না প্রথম রাখাতে আমার মনে হয়ে গিয়েছে এবং নামাজ ছুড়ে ছেড়ে আমি ওই জায়গায় গিয়ে এটা নিয়ে আসি তখন এবং আবু হানিফা সাহেব বললেন যে তুমি কেন নামাজটা ফিল আপ করলে না পুরা করলে না পুরা করলে শয়তান মানে একেবারে মানে মানে সে পরাজিত হতো আর কি শয়তান তোমাকে এটি মনে করিয়ে দিয়েছে বা তোমার মাইন্ড তোমাকে এটি মনে করে দিয়েছে তো আমরা আসলে যখনই নামাজে বসি যখনই আমরা মোদ্দা কথা যখনই আপনি আল্লাহর দিকে আপনার মনোযোগটা নিয়ে আসবেন আল্লাহর জিকিরের দিকে মনোযোগটা নিয়ে আসবেন আপনাকে বিভ্রান্ত করবে শয়তান না আপনার মাইন্ড আপনার মাইন্ডের ভিতরে এমন এমন জিনিস আসবে আহরি অনেক প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারবেন এই জন্য মানুষ আপনার কাছে কিন্তু অনেক সময় আসবেও যে ওনার কাছে গেলে উনি বুঝতে পারেন ওনার কাছে গেলে ভালো লাগে যে তাহলে যাই ওনার কাছে কারণ আপনার হার্টে যদি সব সময় আল্লাহ আল্লাহ জিকির হয় তাহলে আপনি কিন্তু মানে সৃষ্টির ব্যথা আপনি বুঝতে পারবেন একটি গাছের ব্যথা একটি মাছের ব্যথা একটি পাথরের কথা আপনি শুনতে পারবেন কারণ সব ওই রিদমটা তো সমান এই যে হার্টের ভিতরে যে আল্লাহ আল্লাহ রিদম মানে পানির মধ্যে গাছের মধ্যে মাছের মধ্যে ওই রিদম কিন্তু এক জায়গায় সব সৃষ্টির রিদম কিন্তু ওই এক কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না আমরা শুনতে পারি না যদি আপনার আপনার দম অবজারভেশনটা রাইট হয়ে থাকে আমি বলছি দম অবজারভেশন বাতাস অবজারভেশন নয় দমটা অবজারভেশন রাইট হয়ে থাকে আপনি যদি আপনার হার্টে ইন করতে পারেন আপনি সব শুনতে পারবেন ওই যেভাবে একটি কুকুর ঘরের ভিতরে সে ঘুমিয়ে আছে মানে স্লাইটলি একটু সাউন্ড হয়েছে সে সে কিন্তু বুঝতে পারে আপনি কিন্তু বুঝতে পারেন নাই কিন্তু কুকুর কিন্তু বিকজ তার সেন্স কিন্তু তার শ্রবণ শক্তি কিন্তু অনেক বেশি কুকুর ঘুমিয়ে থাকলে দেখবেন তার কান দুটো কিন্তু খাড়া থাকে ইভেন আপনি যদি ঘুমিয়েও থাকেন আপনার হার্টে দেখবেন এই যে আল্লাহ আল্লাহ এই যে কিটা চলতে থাকবে যদি আপনি শুনতে পান এটা কিন্তু চলছে কিন্তু আপনি আমরা শুনছি না তো আমরা এই যে মাইন্ড আপনাকে বিভ্রান্ত করবে তাহলে কি আমরা মাইন্ডে মানে মানে মাইন্ডেড এটা দিয়ে এটা এর দিকে মনোযোগ দেবো না হ্যাঁ আমরা এটা দিয়ে মনোযোগ দেবো যেভাবে ডাস্টবিন যখন মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন যখন এটি দরকার তখন এটিকে ব্যবহার করব যেমন ডাস্টবিন ডাস্টবিন অর্থাৎ যেখানে আমরা ময়লা ফেলি বিন আর কি এটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি একটি টেলিভিশন ছাড়া একটি ঘরে থাকতে পারবেন আপনি কম্পিউটার ছাড়া একটি ঘরে থাকতে পারবেন আপনি মানে সিটিং রুম ছাড়া একটি ঘরে থাকতে পারবেন কিন্তু ডাস্টবিন ছাড়া আপনি কি থাকতে পারবেন মানে কিছুদিনের ভিতরে আপনার দেখা যাবে যে আপনার ঘরটা আর ব্যবহার উপযোগী থাকছে না যদি আপনার ঘরে বিন না থাকে আপনার রাস্তা যদি বিন না থাকে আপনার কাউন্সিলে যদি বিন না থাকে এবং সেগুলোকে ক্লিন করার যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে আপনি ওই ঘরে ওই পাড়ায় ওই এরিয়াতে ওই কাউন্সিলে ওই দেশে থাকার মতো আপনি উপযোগী থাকতে পারবেন না যদি না এ ময়লা পরিষ্কার করা ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের মনটা হচ্ছে একটি বিন মানে কয়েকজনের মন ছাড়া যারা আল্লাহ আল্লাহ যারা 
যারা তাওহিদ ওয়ালা তাদের মন ছাড়া বাকি সবার বিন মানে আমাদের মতো যারা মানে তাদের সবার বিনটা মানে মনটা বিনের মতো আর কি ডাস্টবিন এটা এটাকে কি করতে হবে আমরা যখন প্রয়োজন তখন আমরা ব্যবহার করব মনটাকে যখন প্রয়োজন তখন কিন্তু আমরা এখন মনটাকে যে ব্যবহার তো করতে পারছি না পারছি না মনটা আমার কাঁধের উপর চেপে বসেছে আমি চিন্তা করতে চাই না সেই চিন্তাটা মনটা করে আমি যা ভাবতে চাই না সেই ভাবনাটা মনটা ভাবে আমি যে কষ্ট চাই না সেই কষ্টটা মনটা আমাকে দেয় আপনাকে যদি বলা হয় এখন এই বর্তমানে এই সময় যে আপনার খাবারের কোনো চিন্তা নাই আপনার কাপড় চিপুরের কোনো চিন্তা নাই আপনার থাকার কোনো চিন্তা নাই আপনি এখানে থাকেন আপনি দেখবেন কিছুদিন পরে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট করবেন অর্থাৎ আপনি নিজেটাই নিজে একটা সমস্যা আমরা দেখেছি যে মন এর জন্মই হয়েছে একটা কনফ্লিক্টের মধ্যে যখন বাচ্চা ছোট ছিল তখন তার নেপি থেকে বাঁচার জন্য তার ক্ষুদা থেকে বাঁচার জন্য তার ডিসকমফোর্ট যেগুলো রয়েছে সেগুলো থেকে বাঁচার জন্য মায়ের এবং বাবা দৃষ্টি আকর্ষণের একমাত্র উপায় ছিল কান্না অর্থাৎ কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্টের একমাত্র উপায় ছিল কান্না কান্নাটাও কিন্তু একটা কান্না কোনো সলিউশন আপনি যখন কারো কান্না শুনেন তখন কি আপনি আর কি ফ্রি থাকতে পারেন কারো কান্না শুনলে কি আপনি আরাম করতে পারেন যে না খুব ভালো উনি কাঁদতেছে মানে আমি বসে না আপনি যদি দেখেন অন্য কান্না করতেছে আপনার চোখে অটোমেটিকলি পানি চলে আসবে কেন কারণটা হচ্ছে আমরা প্রভাবিত হই এই কনফ্লিক্ট দিয়ে আমরা প্রভাবিত হই এবং এই কনফ্লিক্টটা তৈরি করলো কে মন তো মনের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের সারভাইভিং স্কিলে আমাদের প্রশান্তির জন্য আমাদের কোনো মনের প্রয়োজন নাই প্রশান্তির জন্য আমাদের প্রয়োজন আমাদের আত্মা আমাদের সোল সোলটাকে যদি আমরা পেতে পারি সোলটা কিন্তু আত্মাটা আমার মনকে প্রশান্ত করতে পারবে মন কখনো মনকে প্রশান্ত করতে পারবে না মন কখনো আপনাকে শান্তি দেবে না আপনি যদি মনে করেন যে মা আই ক্যান সলভ এল ইথ এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং কেউ কখনো কোনো সময় এই এই দুনিয়াকে কখনো আপনি সলভ করতে পারবেন না তো এই দুনিয়াকে অর্জন করার দুনিয়াকে সলভ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে একটি জিনিস সেটি হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ শুকুর গুজার হওয়া এবং শুকুর গুজার কখনো মাইন্ড কখনো শুকুর গুজার হয় না মাইন্ড আরও চাই আরও চাই ওইটা পেলে আমি শুকুর গুজার আর মাইন্ড কি বলে আপনাকে কিন্তু ওই বড় রকমের চাঁদের দেশের কথা সে বলে না সে বলে মাত্র ছুট্টে একটা কথা আর একটা মাত্র আর অনলি ওয়ান যে কয়েকদিন আগে এক ভদ্রলোকের মানে মেয়ের বিয়ের মানে কি যেন উনি খুব আমাকে বললেন যে সরবার ভাই আমি মানে আমার মেয়ের বিয়েতে প্রায় নিয়ারলি মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছে আমি বললাম যে মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করেছেন আরে আপনি বলেন কি আমার আমি বললাম যে এটা মানে আমাদের দেশে আমাদের মানে একটু মানে কি যেন আচ্ছা যাই হোক ওই রকম একটা কিছু বললেন আর কি তখন উনি বললেন যে বিশ্বাস হচ্ছে না তখন আমি বললাম জি না কেন বিশ্বাস হবে না বিশ্বাস হচ্ছে আপনাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ মানুষকে চেতায় লাভ নাই আর কি তখন উনি উনি আমাকে একটা বড় বড় দুইটা ফাইল মানে কি করলেন পাঠালেন এবং বললেন যে এগুলো খুলে দেখেন এগুলো আমার মেয়ের বিয়ে তখন যে দেখলাম যে অপচয় আর কি উনি করেছেন আসলেই মিলিয়ন পাউন্ডের উপরে মানে চলে গিয়েছে এবং তিনি বললেন যে আমার মাত্র মাত্র এক মেয়ে তো মাত্র একটা তো এই মেয়েটা মানে এই মেয়েটাকে যখন আমি বিয়ে দিয়েছি বিয়ে দেওয়ার পরে মানে বিয়ে তো একবারই দেবো এই জন্য দেখলাম যে মেয়েটা মানে কি যাতে বলতে পারে যে বাবা আমাকে খুব ভালো করে বিয়ে দিয়েছে তখন আমি বললাম যে মানে আপনি এই যে খরচটা করলেন এই খরচে কি মানে সবচেয়ে বেশি অ্যাম্বারাস হবে তো আপনার মেয়ের জামাই তার কি এরকম তৌফিক আছে যে তাকে মানে খাওয়ানোর মানে তো আমি আপনার মেয়ের বিয়েতে দোয়া করছি না বদ দোয়া করছি না কিন্তু আপনি মানে ইউ আর আস্কিং ফর ট্রাভেল কারণ এই মেয়েকে নিয়ে যার যার বাবা মেয়ের বিয়েতে মিলিয়ন পাউন্ড খরচ করে ফেলেছে সেই রাজকন্যাকে কি আর একটা রাজপুত্রের সাথে বিয়ে দিয়েছেন নাকি কার সাথে বিয়ে দিয়েছেন তখন উনি বললেন যে না আমার দামান্ত মানে ওই রকম রাজপুত্র না বাট চলে ফেলতে চলে ফেলে খেলতে পারো আমি বললাম তার ব্যাপার না ব্যাপার হচ্ছে আপনার মেয়ে এবং তাদের ছয় মাসের ভিতরে মানে তাদের বিয়েটা আল্লাহ মাফ করুন আমাদের সবাইকে ছয় মাসের ভিতরে মানে বড় বড় রকমের কাণ্ড ঘটে কিন্তু বিয়েটা ভেঙে যায় যাই হোক আল্লাহ মাফ করুন তো 
আমরা যে কথাটি বলছি যে দুনিয়াকে কন্ট্রোল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে মানে দুনিয়া বলবে আর মাত্র একটা আমার মাত্র একটা আমার মাত্র একটা আমার মাত্র একটা আর একটা আর একটা ঘর চাই আর একটা বাড়ি চাই অ্যানাদার মিলিয়ন পাউন্ড চাই আর একটা রোলস রয়েস চাই আমার মাত্র একটা মেয়ে এই জিনিস মাত্র একটা যখনই একটা বলবেন আর একটা দ্যাটস ইট সিগারেট ছেড়ে দেবো আর একটা লাস্ট ওয়ান আপনি সিগারেট ছাড়তে পারবেন না মার্ক টন বলেছিলেন যে সিগারেট ছাড়া খুব সহজ আমি জীবনে বহুত বার সিগারেট ছেড়েছি মানে যখনই বলবেন আর একটা এটা হচ্ছে মাইন্ডের সবচেয়ে বড় ট্রিক আপনি কখনো শুকর গুজার হতে পারবেন बुझाते गलिबाबा एक बार मान चल्लिस चूड़े गरत आविष्कार कर फिलो एवं आलिबाबा से मान যাইতো গিয়া বলতো সিসিম খোল তখন সিসিমটা দরজা খুলে যেত গোহা গুড় 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 করে খুলে যেত সে ভিতরে গিয়ে সোনা গয়না দানা যতটুকু প্রয়োজন যাতে ডাকাতরা বুঝতে না পারে এগুলো নিয়ে আবার আসতে এসে বলতো সিসিম খোল সিসিম আবার দরজা গুড় 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 করে খুলে যেত আবার বাইরে বের হয়ে সে বলতো সিসিম বন্ধ তখন তাড়াতাড়ি সিসিমটা গুড় 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 করে আবার বন্ধ হয়ে যেত এটি শর্তটা কিন্তু এই যে পাসওয়ার্ডটা এটি কিন্তু আলিবাবা জানত এবং সে তার প্রয়োজনীয় যত প্রকার প্রয়োজন সোনা দানা গয়না হীরা জহত সব কিছু নিয়ে আসতো এবং এগুলোকে ব্যবহার করতো ডাকাতরা প্রথমে নোটিস করে না কিন্তু পরে এক সময় গিয়ে যখন তারা মানে স্টক রোটেট করলো বা যখন তারা স্টক কাউন্ট করলো তখন ওই এখানে তো কম আবার পায়ের ছাপ দেখা যায় মানুষের কে আসে আমাদের চল্লিশ চোর তখন তারা বললো ঠিক আছে আমরা মানে ধরাও যায় না মানে তারা যখন কাজে যায় তখন এসে নিয়ে যায় আলিবাবা তো আলিবাবার উন্নতি দেখে আলিবাবার ভাই তাকে বলল যে মানে আলিবাবা তুমি আমাকে বলো তুমি আমার ভাই মানে মায়ের পেটের ভাই তুমি আমাকে বলো যে মানে এটা পাসওয়ার্ডটা কি যে তুমি যে জায়গায় যাও এটা আনো কোর থেকে তখন আলিবাবা বললো যে তোমার ভাইজান তোমার যত সোনা গয়না তোমার যত টাকা পয়সা তোমার যা দরকার হয় আমার কাছ থেকে নিয়ে নাও কিন্তু তুমি ওইটা জানতে চাও না তুমি ওইটা ডিল করতে পারবে না কারণ তুমি হচ্ছে সিম্পল টান এবং তুমি হচ্ছ লুভি তখন আলিবাবার ভাই বললো আরে দূর মিয়া তুমি লুভি টুভি তুমি আমাকে বলতে চাইতেছ না এই জন্য যেমন আমরা অনেককে বলি যে লন্ডন আসিও না লন্ডন আসলে পাওয়ার চেয়ে হারাবে বেশি সহজ কথায় আপনি যদি লন্ডন আসেন আপনি পাবেন কিন্তু এর চেয়ে অনেক বেশি আপনি হারাবেন তো অনেকে বলে ও তাই নিজে লিগে লিগে গেছেন গিয়া মানে আর আমরা রাইতে দিরা না এই জন্য তো আলিবাবা কি করলো আচ্ছা ঠিক আছে এসব বলে টলে লাভ নাই ওনাকে কি বললাম যে ভাইজান গিয়ে বলবে সিসিম খোল এটি দরজা খুলে যাবে আবার বেরিয়ে আসার সময় বলবে সিসিম বন্ধ সিসিমটা দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং তুমি চলে আসতে পারবে পাসওয়ার্ডটা কিন্তু ভুললিও না তখন আলিবাবার ভাই বলে এই না হইলে ভাই এটা ঠিক আছে আমি যাই এখন সে গেল এবং সে বলল সিসিম খোল সিসিম খুলে গেল ভিতরে গিয়ে সোনা গয়না হীরা জহরত এগুলো দেখে সে আনন্দ মানে লাফাতে লাগলো আরে আমি সব কিছু পেয়ে গেছি মানে আমার আর দুঃখ নাই কষ্ট নাই এবং সে কি করলো মানে আসার সময় মানে যখন বেরিয়ে আসবে তখন আর আনন্দের অতিশয় যে সে সিসিম মানে মূল পাসওয়ার্ডটা কি ছিল সিসিম খোল এবং সিসিম বন্ধ এগুলো পাসওয়ার্ডটা ভুলে গেল এবং সে দরজা খুলতে পারলো না এবং চল্লিশ চুর এসে তাকে কাট 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 করে কেটে ফেললো তাকে মেরে ফেললো কেন এই গল্পটি বললাম কারণ দুনিয়া হচ্ছে চল্লিশ চুরের জায়গা আপনি যদি শুকর গোজার না হতে পারেন আপনি যদি আল্লাহ রহমতকে ফিল করতে না পারেন আপনার হার্টে দুনিয়ার চল্লিশ চোর আপনাকে মেরে ফেলবে এবং তারা রেডি দুনিয়ার এই চল্লিশ চোর এই চল্লিশ চোরের দুনিয়ার এই চল্লিশটা চোর হচ্ছে আপনার রিলেশনশিপ আপনার মানি এবং আপনার পাওয়ার আপনার যদি টাকা পয়সা থেকে থাকে এবং একেই যদি আপনি আপনার জীবনের মূল নিয়ামক হিসাবে নিয়ে নেন যে রহমত আমি এটা থেকে পেতে চাই আপনি যদি মনে করেন আপনার রহমতের মূল 
সে করলো হচ্ছে আপনার ক্ষমতায় পাওয়ারে এমপি এই আমি এমপি হয়ে গেছি আমি মেয়র হয়ে গেছি আমি অমুক হয়ে গেছি আমি তমুক হয়ে গেছি পাওয়ার এবং আপনি পরিবারের প্রধান হয়ে গেছি এবং আপনার রিলেশনশিপ যদি মনে করেন যে অমুকের সাথে সম্পর্ক আমার অনেক লম্বা লম্বা লাইন আছে আমার কুইনের সাথে রিলেশনশিপ আছে এমপির সাথে রিলেশনশিপ রয়েছে আমার অমুককে চায় অমুককে না চাইলে আমার সম্পর্ক ঠিকবে না যদি হয়ে থাকে আপনি এটি থেকে কখনো কোনো সময় শান্তি পাবেন না রহমত পাবেন না রহমত পেতে গেলে আপনাকে কানেক্টেড হতে হবে আপনার হার্টের সাথে আপনার জিকির যেটি রয়েছে আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর সাথে তো দুনিয়ার সেই পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে দুনিয়াকে কন্ট্রোল করা আলিবাবা সেই পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ রহমতকে গেইন করার রহমতকে অ্যাচিভ করার রহমতকে ফিল করার রহমতকে চোখে দেখার মুখে শুকার মুখে টেস্ট করার কানে শোনার রহমতকে আপনার পঞ্চ ইন্দ্রিয় যুগে ফিল করার মূল পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে শুকর আলহামদুলিল্লাহ সুদীর্ঘ একটি ঘন্টা যাবৎ আপনারা আমাদের সাথে থাকা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা বোধ করছি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমাদের অনুষ্ঠানটি আজকের মতো শেষ করব সপ্তম পর্ব এবং আগামী পর্বে আমরা আমাদের আলোচনার রহমতের আলোচনার আরও গভীরে প্রবেশ করব ভালো থাকুন কল্যাণে থাকুন